Continuamos con más información. Esta semana va a estar muy agitada en el Palacio Legislativo de San Lázaro porque se va a discutir el presupuesto de egresos de la Federación 2022. ¿En qué va a gastar nuestro gobierno el próximo año? Se va a destinar más a la salud, más a la seguridad, más a las obras faraónicas del presidente Andrés Manuel López Obrador, o ahí le va a parar y se va a destinar más al campo. ¿Qué va a pasar? Para discutir los principales puntos del de presupuesto de egresos 2022 y cómo posiblemente quede, agradezco que se enlace con nosotros Alberto Pérez Pacheco. Él es investigador en gasto público del CIEP para tratar estos temas. El CIEP, uno de, una de las asociaciones civiles con más respaldo si no puedo decir la que tiene más respaldo para hablar sobre estos temas. Muchas gracias, Alberto, por tomarnos esta comunicación. Me parece que tenemos un problema en la comunicación. Alberto, ¿tú nos escuchas? Yo los estoy escuchando muy bien, Jesús. No sé ya, si ustedes uh... tengan todavía el problema. Muchas gracias. Me parece que te, tenemos un problema técnico acá. Este, iniciamos con el primer punto. De acuerdo con el CIEP, ¿cuáles son los rubros que quedan más olvidados por el gobierno federal con lo presentado en el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación 2022? Pues mira, Jesús, hay, nosotros identificamos que hay varios rubros del gasto público en los cuales van a quedar desafortunadamente desprotegidos por la escasez de recursos. Y en este momento me quiero enfocar únicamente a dos. Y me estoy refiriendo al gasto público en educación y al gasto público en seguridad. Por el lado del gasto público en educación, vamos a gastar, o se está proyectando gastar en el 2022, la menor cantidad como proporción del PIB desde hace ocho años. Es decir, en 2014 se ejercían más recursos en educación de lo que se va a destinar para el 2022. Y esto implica que no se van a poder cumplir por otro año los compromisos que se hicieron con la reforma educativa del 2019. Por otro lado, vamos llevándonos al gasto en seguridad, vemos que en México ya de por sí gastamos pocos recursos en seguridad. Comparado con América Latina, somos uno de los países que menos recursos destina a seguridad, a pesar de que somos uno de los países con mayores problemas de seguridad pública. Déjame darte un ejemplo, Jesús. Para 2022 vamos a gastar aproximadamente 1.2% del PIB para seguridad, mientras que el, el INEGI en 2020 nos dice que los delitos en México tienen un costo de 1.8% del PIB, por lo cual para 2022, con toda la crisis de inseguridad que tenemos en el país, vamos a destinar menos recursos de los que los delitos nos cuestan a todos los mexicanos. Esto, el tema de los programas sociales, ha sido muy polémico. El fondo incluso que se le ha destinado a los programas sociales ha sido mayor, pero la pobreza no ha disminuido. Tiene que ver algo la pandemia, pero en 2019 tampoco disminuyó cuando no había pandemia. Incluso los apoyos para los campesinos fueron mayores, fueron menores, perdón, de acuerdo con el presupuesto de egresos de la Federación 2018, con el anterior gobierno. ¿Por qué se ha dado esto? ¿Por qué no se ha logrado abatir la pobreza si se le destina tanto a los programas del presidente Andrés Manuel López Obrador que se supone van hacia los más pobres? Efectivamente, Jesús, como tú mencionas, y según datos del Coneval, aumentó la pobreza si la comparamos con los niveles previos en 2018 con los niveles que pudimos observar en 2020. El aumento de la pobreza va en el orden de los 3.8 millones de personas que son nuevos pobres que se añadieron desafortunadamente por visiblemente dos grandes efectos. En primer lugar, la desaceleración económica que hemos presentado desde finales de 2019. Recordemos que en ese año no creció la economía, se mantuvo estable y como mencionas también, los efectos directos de la pandemia afectaron el nivel de pobreza que tenemos en el país. Ahora, ¿Qué pasa exactamente, por ejemplo, en el campo? Vemos que el presupuesto que se ha asignado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural ha tenido una caída desde 2019 a 2022 de 24.6% ya ajustado por la inflación. 
Esto significa que se están destinando cada año menos recursos para <coughs> atender el campo en México. Y ahora, no solamente esto va a ocurrir en el campo, sino también lo podemos observar en otras secretarías. Estamos viendo cómo los programas presupuestarios se están concentrando en unos cuantos proyectos prioritarios. Por ejemplo, tenemos la producción para el bienestar, en el caso de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en la que se dan transferencias directas e incondicionadas a los campesinos para que estos puedan mejorar las condiciones de su producción en ciertos cultivos que el gobierno considera que son prioritarios, por ejemplo, el café y la caña de azúcar. Sin embargo, estos programas en su mayoría no parten de un diagnóstico claro, por lo cual no es de claro y no está definido qué objetivos realmente se quieren lograr con estos proyectos. Por lo cual, en medidas para atender la pobreza, partes de un diagnóstico que el gobierno no comparte porque no son públicos los estudios que suelen hacer sobre estos aspectos y por otro lado los programas no están bien focalizados, no tienen, desafortunadamente muchas veces no tienen ni siquiera reglas de operación concisas por los cuales estamos únicamente destinando recursos para obtener fines que todavía no son claros a pesar de que llevamos tres años en esta administración. En relación con lo que se va a discutir esta semana en la Cámara de Diputados, ya mencionaba, va a haber un jaloneo bastante intenso y es que hay un temor principalmente por la oposición de querer desmantelar el Fondo de Salud para el Bienestar, el Fonsavi, y que no se busque la manera de fortalecerlo para atender las enfermedades que generan pues, un gasto catastrófico. Si bien el CIEP estaba analizando que había un aumento de salud, también puntualizó cuando se entregó este proyecto de presupuesto de egresos de la federación que no se cumplía lo que había pedido la Organización Mundial de la Salud de destinar un 1% más del PIB en salud. Me parece que hay un aumento del 0.37%, si, no, si no me equivoco, ya me corregirás. Y del, a realizarse pues esto, que teme la oposición, ¿qué consecuencias traería para los ciudadanos? Sí, claro, Jesús. Bueno, para empezar hay que entender qué es lo que hace el Fondo de Salud para el Bienestar y qué es lo que ha estado aconteciendo. Este fondo se destinaba anteriormente únicamente para la atención de enfermedades catastróficas, las cuales son aquellas enfermedades que por sus potenciales consecuencias pueden afectar los ingresos de las familias, incluso empujándolos a que caigan en condiciones de pobreza. Lo que se ha hecho desde 2019 con el fondo es utilizar sus recursos para atender las condiciones propias de la pandemia, por ejemplo, la atención a hospitales del IMSS y del ISTE. Que esto, esto ha provocado que de 2019 este fondo tenía 105 mil millones de pesos y que para el tercer trimestre del 2021 este fondo cuenta ya únicamente con 70 mil millones de pesos. ¿Qué efectos puede tener con las familias? Que bueno, en dado caso que se lleguen a caer en una de estas enfermedades que se conocen comúnmente como enfermedades de tercer nivel, por ejemplo, enfermedades como el cáncer o como VIH, el gobierno va a tener menos recursos para atender precisamente estas enfermedades, por lo cual las personas, en dado caso de que lleguen a contraer desafortunadamente una de estas enfermedades, pues van a quedar desprotegidas. Eso es una de las principales cosas que hace este el fondo, el Fondo Savi, y que desafortunadamente, como mencionas, no ha habido esfuerzos para refinanciarlo en estos últimos años, y en cambio se le han ido quitando recursos año con año. Bueno, pues qué triste que se le estén quitando continuamente recursos a un lugar que se le debería de sumar recursos a un fondo que es tan prioritario como la salud. En otro sentido, en el tema de infraestructura, todo parece indicar que el dinero va a ir a las megas obras y no al mejoramiento de las carreteras, de escuelas y, y demás infraestructura que tiene que ir mejorando el gobierno. Entonces, si va a destinar este dinero hacia esas obras faraónicas, ¿cómo ves la perspectiva? Si también vemos accidentes continuamente por el mal estado en las carreteras o por algunas remodelaciones que pudieran mejorar el estado de las mismas e evitar accidentes, como el mismo López Obrador lo dijo esta mañana. 
Claro, Jesús. Esto es muy importante porque, al igual que en los programas proyectarios, nosotros hemos visto cómo el gasto en infraestructura se ha concentrado en algunos proyectos, a mencionar, por ejemplo, la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya. Y, por ejemplo, vamos a ponerlo también, además del ter en términos de carreteras, como lo mencionas, podemos ponerlo en términos de las condiciones que se requieren en la escuela, principalmente en el contexto del regreso a clases. Y es que una de las investigaciones que nosotros hicimos en el CIEP reveló que se necesitan aproximadamente 10 mil millones de pesos únicamente para poner un lavamanos en alguna de las 62 mil escuelas en México que no cuentan con este tipo de infraestructura. Y desafortunadamente no vimos que en el presupuesto de egresos de la Federación o en el proyecto de egresos de la Federación del próximo año se integrara esta cantidad de recursos a pesar de que es lo mínimo necesario para que los alumnos puedan regresar con seguridad a las escuelas. Ahora también tenemos problemas en infraestructura en escuelas, tenemos problemas de infraestructura en carreteras, pero también tenemos problemas de infraestructura en seguridad. Y aquí déjame darte una cifra, Jesús. Por ejemplo, para el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2022, se tienen destinado 11 mil millones de pesos para la construcción de un aeropuerto en Quintana Roo por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Este gasto, para empezar, está etiquetado como gasto en seguridad. ¿Qué tiene que ver la construcción de un aeropuerto con gasto en seguridad? Todavía no es lo suficientemente claro para nosotros. Sin embargo, estos recursos muy bien pudieron haber sido destinados para el mejoramiento de la infraestructura de seguridad pública. Y no vamos a pedir cosas extremadamente no novedosas. Partimos, por ejemplo, de que estos recursos muy bien se pudieron haber destinado para la luminaria en las calles, para que las personas pudieran tener una mayor protección, se pudieron haber destinado en cámaras de vigilancia en las principales ciudades del país, porque estas cosas, tanto el gasto en educación como el gasto en seguridad, sí pueden tener una repercusión directa en el bienestar de las personas. En cambio, a los proyectos a los que se han destinado los recursos para infraestructura, el retorno de la inversión requiere desafortunadamente mucho tiempo y no sabemos si para empezar estas obras vayan a ser factibles económicamente. Bueno, por último, ¿qué cambios se tienen que hacer para tener un presupuesto más equilibrado para el 2022? Claro, Jesús. Una de las cosas que más nos preocupa desde CIEP es la perspectiva intergeneracional que tiene el presupuesto. Y es que se ha visto muy marcado que el gasto ha privilegiado las condiciones de los adultos mayores y ha dejado de proteger a los jóvenes en educación inicial, en educación preescolar, en general a todos los mexicanos menores de 12 años. ¿Esto qué quiere decir? Que se necesitan más recursos en educación, por ejemplo, para, para integrar a las personas que no están acudiendo actualmente a la escuela a sus niveles educativos correspondientes. Nosotros en CIEP estimamos que se requieren 440 mil millones de pesos para integrar aproximadamente 15 millones de jóvenes que por cuestiones de la pandemia, por decisiones personales o por cualquier otra cosa, no están asistiendo actualmente a la escuela, mientras que es un derecho que está reconocido por la Constitución. Sin embargo, actualmente el gobierno está destinando más recursos para el pago de pensiones, las cuales son benéficas para un grupo poblacional muy significativo que son los adultos mayores, pero que sin lugar a dudas pone en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas, porque en México gastamos 1.4 billones de pesos en pensiones únicamente, mientras que desprotegemos el desarrollo de las futuras generaciones, que Jesús, al final del día, las próximas generaciones van a ser las que paguen la educación, los servicios de salud y, por ejemplo, las pensiones de personas que como tú, como yo, como algunos miembros de nuestra audiencia, el día de hoy estamos trabajando, pero que el día de mañana necesitaremos recursos para financiar nuestros últimos días. Pues muchas gracias por tomarnos esta comunicación. Alberto Pérez Pacheco, es el, él es investigador de gasto, en gasto público del CIEP y esperamos poder pues, estar en contacto con ustedes para en estos días, ver qué modificaciones hay y cómo queda finalmente este presupuesto de egresos de la Federación en los próximos días. Muchísimas gracias, Jesús. Un abrazo a ti y a toda tu audiencia. Muchas gracias. Fueron los principales puntos que se van a discutir esta semana en el Palacio Legislativo de San Lázaro. ¿En qué va a gastar nuestro gobierno?